哈喽，神剧亮了的观众朋友们，大家好，我是演员白敬亭。第一次拿到剧本是什么地方特别吸引你呢？首先是因为剧本我觉得很有意思，很独特。然后我是第一次看剧本的时候会嘴角上扬的那种类型，就觉得有趣。因为前期他并不是一个像有主角光环、男主光环的这么一个人设，所以就很期待这样一个人到后期会有什么反转，包括他的成长会变成一个什么样的人。影中身上有没有你特别欣赏的特质呀、啊？我觉得格局吧，我觉得他是一个不太争的人，只要是做实事，把他。他当做什么样的一个地位，我觉得他都无所谓，所以我觉得这一点就比较隐忍的态度，是我挺欣赏。尹峥这个角色身上反差感十足，你在演绎的时候是通过什么去展现这一点的呢？其实我们也是在整个剧情中慢慢的去给观众展现出尹峥的多面性，包括就是我们演员之间也会设计一些小的细节，在剧本上没有呈现的，包括私下跟整个拍摄的过程中，我觉得交流最多的就是就是苏慎，因为苏慎算是。我身边的助手，但我们希望就是六少主辅的人物关系，都希望大家像朋友一样，而不是光有这种身份上的落差。所以也希望把这一点跟其他几个少主做的更更区分大一点。在私底下，我跟魏老师也经常会交流。苏慎其实是在影征成长过程中非常重要的一个人，因为影征从小跟父母关系就比较疏远，缺少这种亲情的关怀的。后来我跟魏老师就说说，咱俩就处理成那种又像父子又像母子的关系，就是把他当做一个家长。所以尹峥在苏慎面前经常会表现出一些孩子气，不像对外表现的很很隐忍啊，或者呃很成熟，就很小心翼翼。然后在李薇来到之后，他又去把这一面毫无顾忌的展现给李薇。我觉得这个是他打开心扉的一个过程。尹峥是一个很有智慧的人，在你看来，他给自己设定的目标是什么呢？我觉得尹峥的格局也并不是为了去成为一个说掌控天下大权的人，那他想做的就是希望为百姓做实事，以自己的理解，然后去让这个国家变得更好，希望去。开拓可能现在新川的眼界，然后看看各川的优势，让自己当地的百姓能过得更好。所以我觉得他的筹谋一切都是为了能够呃有更大的能力跟身份去做更多的事情。对于尹正而言，二哥、三哥、五哥分别是什么样的存在呀？二哥的话就是可能是我们全剧里面我的一个对立方吧，也并并不是说非得两个人看不顺眼，但可能在呃观念上、利益上会有一定冲突，但。我觉得归根结底，大家还是有亲情在的，所以就是在这种非常矛盾的情况下，两个人相爱相杀嘛。跟三哥是在开篇的时候，其实两个人并不熟悉，但在整个成长的过程中，两人慢慢的变成了一个非常知心，然后能够交底的好兄弟。到最后也是三哥一直在帮着老六去一步一步成长，去弥补他的缺陷。我跟老五的关系更像是反过来，虽然老五是老六的哥哥，但在整个拍摄过程中，我跟昌龙我们。建立的关系更多的像是我是哥哥，把他当做弟弟一样，他闯了很多祸，然后我去帮他想办法弥补，所以就是这个关系是倒过来的。我觉得这是有意思的一点。整个兄弟里面，因为他们两个是从小玩的最好，更无话不说，彼此会有信任感的。在剧中有没有哪场戏是现场碰撞出来觉得比较好玩的？我就是后来就是到到李薇。家里面，然后去去跟那个岳父展现自己的时候，是有很多我们现场就是相当于现挂的东西，然后导演有很多想法，我们就在现场摸索实现。你认为剧中主动求娶李薇的设定是因为小厨房的偶遇吗？这个问题我也问过导演，我觉得有多方面因素在吧，肯定有这一层面的原因在。但我觉得在那个情况下，更多的还是为了自己的身份跟当时的处境，他没有办法，你去。邀这个婚也是你的，你不邀也是你的，所以那还不如去去获个人情，因为这件事情对于他来讲也在他的想象范围之内，所以他就坦然接受。在你看来，尹峥的择偶标准是什么呢？我觉得李薇出现之前，尹峥对择偶标准没有什么明确的标准，但他的爱情观点就是一生只爱一个人，这一点是从始至终的。然后李薇的出现就是突然把这个模糊的形象清晰化。和李薇在一起之后，尹峥在对待感情方面有没有发生什么改变？我觉得就是尹峥在感情方面也属于一个比较青涩，然后在摸索的一个过程，所以在整个过程中他会显得比较笨拙，但很细心，很尽心尽力。整个过程中可能也会有一点小的瑕疵。在我看来，是尹峥第一次接触到爱情这个课题，那他也要去去不断的摸索，去学习。在单窗看变脸的时候，你托起他的那场非常的戳，当时是有做一些小设计吗？其实当时拍那场戏的时候，我记得剧本不是托，好像应该是背起来的。导演就说：“那你能不能给他抱起来？”就是单手给他拖下，我当时看的时候会觉得很笨拙，但也很搞笑，也很温馨，其实是一个好心的表现。但好像当时看回放的时候说
有一丝丝的怪异，但但很温馨，就觉得这可能就是尹峥表达爱的方式吧。你觉得第八集那场酒后告白戏，尹峥是真醉了还是假醉？就本人肯定是醉了嘛，要不然他第二天不可能什么都不记得。就我们当时就就聊，开玩笑说尹峥只要喝了酒就变身，就是他会外化自己的那个性格，会从一个比较内向、隐忍、委婉的人变成一个非常直接、有攻击性的人。这个是他人设，就相当于一个变身的点，所以我们一直把他处理成一个超级英雄似的，只要喝了酒就就变身变成另外一个人。剧中尹峥酒量很差，白敬亭本人怎么样呢？我本人应该是不会醉，就不会醉到他那个程度。对，断片是没断过，跟他相比肯定是好，因为尹峥的设定恨不得闻闻一下就会醉的那种人。因为这个也算是一个比较反差跟有趣的一个小的设计吧。因为只有这样才会把那场表白的戏，包括尹峥这个人设变得更丰富、有意思一点。后来元英的出现有没有给两个人的爱情带来一定的阻碍呢？我们对元英的设定一直也不希望他是一个在情。上给两人做成阻碍的一个人出现，原因更像是两人的老师亦师亦友。我们是把整个跟元英的相处过程都相处为同事，慢慢有了这种更深刻的友谊。我觉得他跟尹峥很像，就处在的地位，然后被家庭所掌控的那个局面都很像。距离上一次你的古装剧已经过去很久了，再一次演古装适应的怎么样？因为毕竟很久没有拍过古装了，这一次其实还是在拍摄之前做了一些功课吧，然后看了很多大量。的古装剧，包括仪态的纠正，我们前期也有李老师，然后跟我讲了很多该注意的事情，希望能够更游刃有余吧。这次是第一次在横店拍戏，有什么感受吗？就是说来挺奇特的，我从业也七八年了，就是我每次说我没去过横店，大家都不相信。这次算是第一次长时间在横店拍戏，觉得还挺舒服的。就发现横店什么都有，就是你吃的喝的，然后篮球场。都有，就是我们在在拍青青的时候，经常跟剧组的同事们一起打打球，然后出去，他们就带着我吃些好吃的。如果可以选择任意到一川去旅行，你最想去到哪一川？去旅行的话，我还挺想去单川，因为单川好吃的比较，对，能吃能玩，就还挺有意思。就主要是吃吧。这次剧中有很多吃美食的戏份，拍摄现场有发生什么有趣的事吗？有一场就是我们吃火锅的那个戏，那个肉跟麻酱都是我自己带过去的，因为就这东西你要吃的香吧，它首先得真香。我就觉得那既然要吃的很香，吃的有意思，那就不如我去自己带点肉，带着麻酱就过去了。对，后来就变成我自己带麻酱分给三哥跟五哥。那场戏吃的香是真的香，因为我们仨老在一块吃吃火锅。最近闲下来的话，最常做的一件事情是什么？闲下来最常做的看剧本，杀青完上个戏之后马上看下个戏的剧本，然后就开始做功课。有没有 get 什么新技能呀？刚学会那滑板，反正能不摔，因为那滑板已经是是我的设计师送给我的，然后我跟那摆了快三年了，我从来没滑过，昨天就玩了一下，也觉得还挺有意思，很容易上手。我那个应该叫长板，我玩玩着玩着，我发现能滑起来，我就觉得滑的还不错。我今天看了一个视频，发现并不是这么玩的，人家都是在上面跳舞，我以我以为把它滑起来就算就算完事儿，好像好像就是学了个皮毛似的。之前有拍很多自己和摩托车的帅照，有没有计划考个驾照呀？目前为止还没有。因为就是这这也需要时间，但如果之后有拍戏需要的话，我觉得还是去学习。那我我觉得我会骑电动车，也会骑自行车，就这俩已经够我的出行了。因为要入冬了，有没有白式穿搭小建议呢？冬天就叠穿嘛，就叠中叠，一直叠，只要叠就很好看。冬天是特别考验穿搭功底的时候，然后也是特别容易出造型的时刻，所以就是每年都很期待秋冬的到来，然后能让自己嗯穿的多一点，然后一些小的细节的设计。还挺好。最近一次有胜负欲的事情是什么？我很很难有胜负欲，除了可能运动的时候会有吧，就是打球的时候可能会有胜负欲，其他的时候生活中就还好。我都属于那种暗交际，就是交完就就忘了。你是那种会给自己不断的设定目标或者规划的人吗？阶段性的吧，会给自己设定目标，而且不会是那种就是特别为难自己，然后量力而行。如果让你给自己设定一个目标热度的话，你会设定多少呢？先立一个小目标，九千吧。<笑>但我我知道这个还挺难打破。我觉得这热度代表着大家对这部戏的喜爱，就希望呃观众看到开心，然后甲方满意吧，平台满意，制片方满意，具体什么成效我也很期待。你们觉得这部剧会爆？啊，白卡，干呀，不，也不，也不，可不敢，可不敢。到时候会不会提前准备好福利呀、啊？真破万了，到时候准备呗，就肯定。提前准备了，万一没破多大脸，有点害臊了就。我们还是先看看大家有什么有什么需求吧、啊，尽量去满足大家，就别让我搞一些奇奇怪怪的。最后来给大家安利一下《金星日常》吧。每部戏都出这个难题。
也不知道用什么方式呼吁大家看，大家看看吧。我这个，我这个在爱奇艺的热度就靠各位那个衣食父母了。你们多看看，我这以后好有活。我后面还好几个戏都是爱奇艺的，希望这一次能有个开门红吧，请大家看看吧，看看老六吧。<笑>哎呀，上次那张卡让我弄丢了，哎呀，终于，哎呀，因为我我我不是插在那个腰带上了吗？对，我我我一看，我说哎，怎么没有了？我说可能丢了，哎，太好了，真的。但我是爱奇艺的会员，好像我那天看都到二零二五年了。行，好、啊，也是。如何每周三准时 get 神剧量的最新节目呢？打开爱奇艺 APP， 搜索“神剧量”的官方，一键订阅，或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。